ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் நடக்கும் போதே நான் சொல்லியிருந்தேன் குரூப் டூ மெயின்ஸ் பேட்டர்ன் வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு ஸோ அதை பற்றி நம்ம வந்து ப்ரிலிம்ஸ் முடித்ததுக்கப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ என்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து த்ரீ மார்க் எயிட் மார்க் ஃபிஃப்டீன் மார்க் அண்ட் தேர்ட்டி மார்க்காக இருந்தது இப்போ சிக்ஸ் மார்க் டுவெல் மார்க் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸாக மாற்றிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து முன்னாடி ஓரளவுக்கு வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் கொஞ்சம் ஈக்குவல் ஃபோக்கஸ் தான் இருக்கும் நமக்கு வந்து தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக் சோஷியல் இஷ்யூஸ் அப்புறம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் கொஞ்சம் ஈக்குவல் ஃபோக்கஸ் தான் இருக்கும் ஆனால் இப்போ நியூ பேட்டர்னில் இந்த கொஸ்டின் டைப் மாற்றணும் மட்டும் இல்லாமல் ஏரியா ஃபோக்கஸ் எந்த சப்ஜெக்டோட ஃபோக்கஸ் அதிகம் பண்ணணும் ஸோ அதுலேயும் நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து வந்திருக்கு இதே பேட்டர்ன் படி தான் நமக்கு வந்து ரியல் எக்ஸாம்லேயும் வருமா கேட்டால் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்டேஜ் எதிர்பார்க்கலாம் பட் நம்ம படிக்கும்போது வந்து கொஞ்சம் அந்த ப்ரியாரிட்டி எப்படி தரணும்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து நியூ பேட்டர்னுக்கான மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து சிக்ஸ் மார்க் சிக்ஸ் மார்க்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விதமாக பிரிச்சுருக்காங்க செக்ஷன் ஏ அண்ட் செக்ஷன் பின்னு பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ செக்ஷன் ஏ அண்ட் செக்ஷன் பி டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எயிட்டீன் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து செக்ஷன் ஏ அண்ட் செக்ஷன் பி இதுக்கு எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்கும் சிக்ஸ் மார்க் தான் வந்து கொடுக்குறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு யூனிட் டூவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெல் மார்க்ஸ் இதில் வந்து டுவெல் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்து டென் கொஸ்டின்ஸ் வந்து எழுத சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து இதில் செக்ஷன் ஏ செக்ஷன் பி தான் கிடையாது ஒரே ஒரு செக்ஷன் தான் நெக்ஸ்ட்டு யூனிட் த்ரீயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் ஸோ எயிட் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்து சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து எழுத சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் ஓவரால் கொஸ்டின்ஸ் இப்போ இந்த கொஸ்டின் டைப் வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இதில் வந்து நான் அனலைஸ் பண்ண வரைக்கும் இப்படி நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சோஷியல் இஷ்யூஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சிக்ஸ் மார்க் எயிட் மார்க் சாரி சிக்ஸ் மார்க் டுவெல் மார்க் அப்புறம் ஃபிஃப்டீன் மார்க் டோட்டலாக எவ்வளோ கேட்டிருக்காங்க ஸோ சிக்ஸ் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு கொஸ்டின் கிட்ட கேட்டிருக்காங்க ஏழு இன்ட்டு ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டு மார்க்குக்கு வந்து ஆக்சுவலி இங்கே வந்து நமக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் டோட்டல் மார்க்ஸு பட் இவங்க வந்து கொடுத்துருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக வந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ் மார்க்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இவங்க கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஹண்ட்ரட் எபோவுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து நம்ம வந்து இவங்க கொடுத்துருக்கிற படி எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் எந்தெந்த சப்ஜெக்ட்ஸில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க இப்போ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்கில் பார்த்திங்கன்னா செவன் சிக்ஸ் மார்க்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சப்ஜெக்ட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எயிட் சிக்ஸ் மார்க்ஸ் கொடுத்து எயிட் சிக்ஸ் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் மார்க்ஸு அண்ட் சோஷியல் இஷ்யூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட த்ரீ சிக்ஸ் மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எயிட்டீன் மார்க்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏன்னா இது மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர்ன்றதுனால கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டாப்பிக்கை ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுக்கல சயின்ஸ் அண்ட் டெக்லேருந்து கேட்குறதுலேருந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லேருந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சோஷியல் இஷ்யூஸ்லேருந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த கொஸ்டின் கூடயே சேர்த்து இப்போ கரண்டில் உள்ள விஷயத்தையும் சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க தனிப்பட்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் ரியல் எக்ஸாமில் நம்ம அப்படி வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது ரியல் எக்ஸாமுக்கு அந்தந்த மந்த்துக்கான குறிப்பிட்ட சில டாபிக்ஸ் எக்ஸாமுக்கு எதிர்பார்க்குற சில டாபிக்ஸையும் நம்ம படிச்சுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்தந்த சப்ஜெக்டுக்கான 
ஒவ்வொரு விஷயம் இப்போ நீங்கள் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறீங்கன்னா அது ரிலேட்டடு இப்போ கரண்ட்டில் என்ன போகுது அதையும் நீங்கள் படிச்சுக்கணும் இப்போ அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் பட்ஜெட் படிக்கிறீங்கன்னா பட்ஜெட்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது பட்ஜெட் பற்றி படிக்கிறீங்கன்னா பட்ஜெட் ரிலேட்டடாக கரண்ட்டாக என்ன போய்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி சோஷியல் இஷ்யூஸில் இப்போ வந்து நீங்கள் பாப்புலேஷன் ரிலேட்டடாக படிக்கிறீங்கன்னா பாப்புலேஷன் ரிலேட்டடாக என்னென்ன விஷயம் போய்கிட்டு இருக்குது அதெல்லாம் படிச்சுக்கணும் ஏன்னா ஆல்ரெடி இருந்த குரூப் டூ மெயின்ஸ் எக்ஸாம் எப்படின்னா அப்படியே வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்டாட்டிக்காக தான் கொடுத்துருந்தாங்க ஸ்டாட்டிக்னா அப்படியே நம்ம என்ன படிக்கிறோமோ அப்படி தான் வருது ஆனால் இதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் ஸ்டாட்டிக் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இருந்து தான் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ இது வந்து இப்போ இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் இந்த மாடல் கொஸ்டின் பேப்பரில் வந்து இருக்கிறது அதனால் நீங்கள் எந்த விஷயம் படித்தாலும் கொஞ்சம் கரண்ட் அப்டேட் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க எந்த ஒரு டாபிக் சயின்ஸ் அண்ட் டெக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சோஷியல் இஷ்யூஸ் எந்த சப்ஜெக்ட் படித்தாலும் கரண்ட் அப்டேட் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க அண்டு தனிப்பட்ட கரண்ட் அப்டேட்ஸும் சில முக்கியமான டாபிக்ஸ் இப்போ இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் மட் இந்த சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடாக இல்லாமல் ஒரு அவார்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக இல்லை ஏதோ ஒரு பாலிட்டி கான்ஸ்டியூஷன் ரிலேட்டடாக ஸோ அதை வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸோடையும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டாபிக் தனியாகவும் படிச்சுக்கோங்க இந்தந்த சப்ஜெக்டோடையும் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் சிக்ஸ் மார்க்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து டுவெல் மார்க் கொஸ்டின் எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னு அடுத்தது பார்ப்போம் டுவெல் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்லேருந்து ஒரே ஒரு டுவெல் மார்க் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒன் இன்ட்டு டுவெல் டுவெல் மார்க்ஸ் அதே மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட எயிட் டுவெல் மார்க்ஸ் கிட்ட கேட்டிருக்காங்க ஸோ எயிட் இன்ட்டு டுவெல் நைன்டி சிக்ஸ் மார்க்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க அண்டு சோஷியல் இஷ்யூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மார்க்ஸ் அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தனிப்பட்டு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு இது மாடல் கொஸ்டின் பேப்பரேன்றதுனால தனிப்பட்டு வந்து அந்த அளவுக்கு கொஸ்டின் வந்து கேட்கல பட் ரியல் எக்ஸாம்லாம் அப்படி இருக்காது ஸோ தனிப்பட்டு ஒரு கொஸ்டின் வந்து வந்திருக்கு இதே மாதிரி ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கொஸ்டின் வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்கில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ தேர்ட்டி மார்க்ஸ்க்கு வந்து கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் ஃபோர் கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் சோஷியல் இஷ்யூஸில் ஒரு கொஸ்டின் ஒன் நைன் டு ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் அண்டு இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஒன் நைன் டு ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் ஸோ டோட்டலாக வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்கில் எவ்வளோ கேட்குறாங்கன்னா எயிட்டி ஃபோர் மார்க்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டூ நாட் ஃபோர் மார்க்ஸு ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதாவது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்க்கும் அதிகமாக அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதுவும் தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் கேள்விகள் வந்து வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் சோஷியல் இஷ்யூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பத்தேழு மார்க்கு அதுக்கப்புறம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இருபத்தேழு மார்க்கு ஸோ இதில் வந்து அதிக ஃபோக்கஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து கொஞ்சம் பார்ப்போம் எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் இந்த கொஸ்டின் வந்து பாருங்க அரபிக் கடலில் சூறாவளிகளின் தாக்கம் முன் எப்போதையும் விட அதிக வலிமை மிக்கதாக உருவாவதற்கான காரணத்தை ஆராய்க அனலைஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் த இன்க்ரீஸ் இன் சைக்ளோன் இன்டென்சிட்டி இன் அரேபியன் சி இதை வந்து நம்ம சயின்ஸ் அண்ட் டெக்காகவும் எடுத்துக்கலாம் இதில் ரெண்டுமே கலந்துதான் இருக்குது சயின்ஸ் அண்ட் டெக்கும் இருக்குது அட்மினிஸ்ட்ரேஷனும் இருக்குது பிகாஸ் இதில் வந்து இந்த சைக்ளோன் இன்டென்சிட்டி அதாவது அரபிக் கடலில் அந்த சூறாவளி அதிகமாக இருக்கலாம் ரீசன் கேட்டிருக்காங்க அதை பொறுத்த வரைக்கும் சயின்ஸ் அண்ட் டெக் பட் நமக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக டிசாஸ்டர் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் ஒரு டாபிக் வந்து இருக்குது ஸோ அதைப்படி பார்த்தா இது வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சொல்லலாம் ஸோ இதை வந்து ரெண்டு சப்ஜெக்ட்டுக்குமே நம்ம நம்ம வந்து லிங்க் பண்ணி பார்க்கலாம் இது வந்து பாருங்கள் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரிப்பர்னட்ஸ் இண்டெக்ஸ் ஹெல்த் இண்டெக்ஸ் ஏற்றுமதி தயார் நிலை குறியீடு சுகாதார விகித குறியீடு ஸோ இந்த அளவுக்கு தான் கேட்பாங்க இது வந்து கொஞ்சம் டஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின்ஸ் தான் ஸோ இது வந்து கேட்டிருக்காங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லேருந்து அதுக்கு அடுத்தது இந்திய அளவில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தமிழ்நாட்டில்
படிச்சுட்டு இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டால் இது வந்து ஓரளவுக்கு ஈஸியான கொஸ்டின் தான் ஸோ இது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதுக்கடுத்து இந்திய அரசியமைப்பின் சிறப்பு இயல்புகளை பட்டியலிடுக சாலியன் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ இது வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் நமக்கு வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொஞ்சம் படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஆனால் அதில் கான்ஸ்டியூஷன் என்ற வார்த்தை வந்து டைரெக்டாக வந்து கொடுக்கல பட் நம்ம வந்து இது நார்மலாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப் ஒன் மெயின்ஸில் அடிக்கடி வர கொஸ்டின் தான் ஸோ இந்த கான்ஸ்டியூஷன் பேஸ்டாகவும் நம்ம கொஞ்சம் படித்து வச்சுக்கணுன்றதே இந்த கொஸ்டின்லேருந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து தேசிய இன விருத்து விகித குறைவால் இந்திய மக்கள் தொகை நிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஆராய்க ஸோ நேஷ்னல் ஃபர்டிலிட்டி ரேட் ஸ்டெபிளி சாரி இது வந்து சோஷியல் இஷ்யூஸில் வரும் பாப்புலேஷன் பற்றி ஸோ இது வேணால் இதை விட்டுறலாம் அடுத்து மனித வள மேம்பாட்டு விகிதத்திற்கும் வாங்கும் திறன் சமநிலைக்கும் உள்ள தொடர்பை விளக்குக இதுவும் நம்ம வந்து சோஷியல் இஷ்யூஸ்லே விட்டுடலாம் பெரும்பாலான இந்திய பஞ்சங்கள் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பேரழிவு விமர்சன ரீதியாக பகுத்தாய்க ஸோ இதுவும் பாருங்க டிசாஸ்டர்ஸ் இது வந்து டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாமே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து கேட்கப்பட்ட சிக்ஸ் மார்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் டுவெல் மார்க்ஸ் பாருங்க டுவெல் மார்க்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் ஜவுளி தொழில்துறை தொகுப்பு வளர்ச்சிக்கான சாதகமான காரணிகளை விளக்குக டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியல் கிளஸ்டர் டெவலப்மெண்ட் ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் ப்ரிலிம்ஸில் வந்து திருப்பூர் ஈரோடு இதெல்லாம் படிச்சிருப்போம் ஸோ இது ரிலேட்டடாக சுத்தமாக எதுவுமே தெரியலனால நமக்கு வந்து ஓரளவுக்கு அதை எழுத தெரியணும் அங்கங்கே படித்ததை வச்சா அது எழுத தெரியணும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்திய குடியரசுத் தலைவரின் நிதி அதிகாரங்கள் யாவை ஸோ ஃபினான்ஷியல் பவர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் பிரசிடென்ட் இப்போ ப்ரிலிம்ஸில் கூட இது ரிலேட்டட் கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து படிக்க மாட்டோம் ஏன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வரும்போது நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் அதிகம் படிப்போம் பட் யூனியன் கவர்மெண்ட்லேயும் முக்கியமான சில டாபிக்ஸ் தான் எடுத்து படிக்கணுன்றத ஆல்ரெடி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பற்றி கேட்டிருந்தாங்க இப்போ குடியரசுத் தலைவரோட நிதி அதிகாரங்கள் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கடுத்து வாட் இஸ் கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெட்ரலிசம் இது வந்து நார்மல் டாபிக் தான் பிகாஸ் நமக்கு சிலபஸ்லே சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் வந்து கேட்டிருக்காங்க அதில் வந்து நம்ம நார்மலாக படித்தாலே இந்த கொஸ்டின் தான் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அடுத்து ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம் எக்ஸ்பிளைன் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் லெஜிஸ்லேச்சர் ஆன் ரெட்ரஸல் ஆஃப் பீப்புள் கவர்னன்சஸ் தன் த லெஜிஸ்லேட்டிவ் எனக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் லா நீதித்துறையின் செயல்முனைப்பு என்றால் என்ன சட்டமன்றங்களின் சட்டம் இயற்றும் செயல்பாடுகளை விட மக்களின் குறைகளை தீர்ப்பதில் அதன் பணிகளை பற்றி விளக்குக ஸோ இது வந்து ஓரளவுக்கு சிலபஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம பார்த்த வார்த்தைகள் தான் ஓரளவுக்கு வந்து இருக்கு நீதித்துறையை பத்தி ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்து கொடுத்துருக்காங்களா பார்த்தா ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்து கொடுக்கல பட் நம்ம வந்து அந்த ஏரியா தான் கொஞ்சம் போக்கஸ் பண்ணிக்கணும் அடுத்து நில பயன்பாடு திட்டமிடல் வரையறு விவசாய நிலங்களின் மேலாண்மையின் அதன் பயன் என்ன ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் பற்றி தான் நமக்கு வந்து சிலபஸில் அந்த அளவுக்கு எங்கேயுமே வந்து மென்ஷன் பண்ணலை பட் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் கொஸ்டின் தான் பட் பார்ப்போம் நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாகவே பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து நமது தேசிய உரிமைப்பாட்டில் வகுப்புவாதம் எவ்வகை தாக்கத்தினை ஓகே இது வந்து சோஷியல் இஷ்யூஸ் இது வந்து இங்கே வராது நெக்ஸ்ட் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பொது சுகாதார குறிகாட்டிகளை ஆராய்ந்து அவற்றின் சாதனைகளை எழுதுக ஸோ பப்ளிக் ஹெல்த் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு நெக்ஸ்ட் டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன் க்ரீன் ரெவல்யூஷன் இன் இந்தியா லோக் அதாலத் ஸோ இதெல்லாம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து வந்திருக்கிற கொஸ்டின் ஸோ இதெல்லாம் டுவெல் மார்க்கில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் மார்க்கில் பாருங்கள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் மாவட்ட ஆட்சியரின் பணிகள் யாது நெக்ஸ்ட்டு கம்யூனிட்டி பார்ட்டிசிபேஷன் இன் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் டாபிக் அதிக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு 
இந்த ஃபினான்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் அதுவும் அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் டாபிக்ல வந்து கொஞ்சம் கேட்குறாங்க பட் சிலபஸ்ல நமக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக அக்ரிகல்ச்சர் வார்த்தை அவ்வளோ இருக்காது ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடாகவும் கொஞ்சம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் அகெயின் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் மேக்ஸிமம் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பற்றி பெருசாக இருக்காது பட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து அந்த ஏரியாவில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் ஓவரால் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து கேட்ட கேள்விகள் அதுக்கடுத்த இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மார்க்கில் கிட்டத்தட்ட ஏழு கொஸ்டின் கிட்ட கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் எல்லாம் எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள் ஜேம்ஸ் வெப் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன் இன் டீப் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஸோ இந்த கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் த அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு சீட்ஸ் மரபணு மாற்றப்பட்ட விதைகளின் நன்மை மற்றும் தீமை இது வந்து நார்மலாக வந்து ஜெனட்டிக் பற்றி படிக்கும் போது நீங்கள் வந்து படிப்பீங்க அதுக்கடுத்தது பிரின்ஸிபல் ஆஃப் ஆரோரோ பொருளைஸ் ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் அவுட் ஹவுஸ் சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் எதிர்பார்க்காம இருக்கிறது ஸோ இந்த அளவுக்கும் படிக்கணுன்றத நம்ம இதில் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நானோ டெக்னாலஜி நார்மலாக வந்து படிப்பீங்க சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி படிக்கும் போது அதில் நானோ டெக்னாலஜி ஸோ அதை வந்து எல்லா ஃபீல்டுலேயும் படிச்சு வச்சிங்கன்னா ஹெல்த் கேர்னு வரும்போது ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இது வந்து கொஞ்சம் நார்மல் தான் நெக்ஸ்ட் ஜீன் ஹேப்ளோ குரூப்ஸ் அண்ட் அண்ட் நோட் ஆன் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் இன் ஜெனட்டிக் அனலிசிஸ் ஸோ இது வந்து என்ன டைப் எனக்கு தெரியல இதுவும் ஜெனட்டிக் ரிலேட்டடாக தான் ஸோ இந்த மாதிரி கேட்குறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து மலேரியா வேக்சின் இது வந்து நார்மலாக நம்ம வந்து மலேரியா பற்றி படிக்கும் போது படிச்சிடணும் அதில் வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் வேக்சின்ஸ் இருக்குது அதையும் நம்ம படிச்சுட்டா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் முக்கியமான டிசீசஸ் பிகாஸ் நமக்கு டிசீசஸ்னு சிலபஸில் டாப்பிக்கே இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து பிளாக் ஸ்பாட் ஆஃப் சன் இட்ஸ் இம்ப்ளிகேஷன் இன் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் சூரியனில் உள்ள கருந்துளைகள் இது வந்து பிளாக் ஹோல் அதை பற்றி படிக்கும் போது நம்ம படிச்சிடும் இது வந்து ஒரு நார்மல் கொஸ்டின் தான் ஆல்ரெடி டிஎன்பிஆர்சியில் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டுவெல் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினை ஆலோட்ரோப்ஸ் ஆலோட்ரோப்ஸ் ஆஃப் கார்பன் அண்ட் இட்ஸ் யூசேஜ் புறவேற்றுமை வடிவங்கள் கார்பனுடைய புறவேற்றுமை வடிவங்கள் பற்றி கேட்டிருக்காங்க இது வந்து கொஞ்சம் நார்மல் தான் நார்மலாக கார்பன் பற்றி படிக்கும் போதே கிராஃபைட் டைமண்ட் ஃபியூலரின் கிராஃபின் இதெல்லாம் படிப்பீங்க ஸோ இது வந்து நார்மலாக அட்டன் பண்ணிடலாம் ஸோ டுவெல் மார்க்கில் ஒரு கொஸ்டின் தான் கே கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் மார்க்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஜுனாட்டிக் டிசீசஸ் இப்போ கொரோனா சார்ஸ் டிசீசஸ் இதெல்லாம் ஜுனாட்டிக் டிசீசஸ் தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ நார்மலாக கோவிடை பற்றி டீப்பாக வந்து படித்து வச்சுக்கணும் அதில் எப்படி கேட்டாலாம் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி ரெடியாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து ஐஆர்என்எஸ்எஸ் எக்ஸ்பிளைன் எனி த்ரீ தான் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஹியூமன் ஜெனம் ப்ராஜெக்ட் இது ஜெனட்டிக் பற்றி படிக்கும் போது படிப்பீங்க நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் கொஞ்சம் மைக்ரேஷன் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளைஸ் பார்க்கர் சோலார் சேட்டலைட்ஸ் பாதி தற்சார்பு செல் உறுப்புகள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் எங்கே இருக்குன்னு எனக்கு சரியாக தெரியல பட் நம்ம இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் தேடி 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 நிறைய விஷயம் நம்ம கையில் உள்ளது ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் தான் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் படிக்காத முன்னாடி சொல்கிறேன் ஓரளவுக்கு நம்ம பார்த்தது பழகந்து ஸோ நம்ம இந்த கொஸ்டின் பேப்பரை கொஞ்சம் பேட்டர்னாக வச்சுட்டு ஆல்ரெடி கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பேட்டர்னாக வச்சுட்டு நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தேடி தேடி நிறைய விஷயத்த படிச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் இதில் வந்து நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஸோ இது வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்லேருந்து கேட்ட ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு சோஷியல் இஷ்யூஸ் எப்படி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் சோஷியல் இஷ்யூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஹங்கர் பற்றி கேட்டிருக்காங்க உலக பட்டினியை தீர்ப்பதில் இந்தியாவின் பங்கினை விளக்குக அது எவ்வாறு உணவு பற்றாக்குறையிலேருந்து நமக்கு நார்மலாக பாவர்த்தி படிப்போம் ஸோ அது ரிலேட்டடாக படிக்கும் போதே கொஞ்சம் இந்த ஆஸ்பெக்ட்லேயும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் படித்து வச்சுப்போம் அதுக்கப்புறம் 
what are the schemes taken by the state of tamil nadu in the rural drinking water and sanitation so sanitation and water is straight away irukku so ad related ah padikumbodhu tamil nadu government generally tamil nadu government water related ah enna enna schemes eduthirukanga adha vachi nama vandu oru alavukku idhukku da answer pannidalam நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்துக்கோங்க இது மெயினாக நம்ம ஏன் ரிவ்யூ பண்ணுறோன்னா ரொம்ப நம்ம பார்த்து பயப்படாமல் ஓரளவுக்கு இவ்வளோ தானே இன்னும் இதை தான் நான் கற்றுப்பேன் அந்த ஒரு நம்பிக்கையை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் இந்த ஒரு ரிவ்யூ வந்து பண்ணுறேன் வாட் இஸ் த வென்ச்சூர் கேபிட்டல் ஹவ் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் இன் ஆண்டர்பிரனரல் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் துணிகர மூலதனம் என்றால் என்ன அது தொழில் முனைவோர் முயற்சிகளுக்கு இது வந்து ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்னு நமக்கு ஒரு டாபிக் இருக்குது சோஷியல் இஷ்யூஸ்ல எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்னு ஸோ அது ரிலேட்டடாக படிக்கும்போது படிச்சுப்போம் நெக்ஸ்ட் டுவெல் மார்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் பாருங்க பாவர்ட்டி எலிவேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் இந்தியாவின் பல்வேறு வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்களை விவரிக்க அதுக்கு அடுத்தது இந்த விமன் பதி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் விமன் ஃப்ரம் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் குடும்ப வன்முறையிலேருந்து பெண்களை பாதுகாத்தல் சட்டம் ஸோ இதை பற்றி கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன் மார்க்கில் ட்ரைப்ஸ் ட்ரைப்ஸ் அண்ட் விமன் இன் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் என்வரான்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் காடுகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் பழங்குடியினர் மற்றும் பெண்களின் பங்கு பற்றி விவரிக்க இதான் சோஷியல் இஷ்யூஸ்லாம் ஒரு ஆள் கேட்டிருக்காங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நான் நோட் பண்ண வரைக்கும் இந்த கொஸ்டின்ஸ் இதில் ஒரு சிலது நம்ம அவுட் ஆஃப் சொன்னால் அது கூட கரண்ட் அஃபேர்ஸாக இருக்கலாம் நம்ம இன்னும் டீப் அனலைஸ் வந்து கொஞ்சம் பண்ணணும் ஸோ இதில் வந்து பாருங்கள் டுவெல் மார்க்கில் இந்த கொஸ்டின் டைப் ஆஃப் கோவிட் நைன்டீன் வேக்சின்ஸ் அவைலபிள் வேர்ல்டு வைட் இப்போ இந்தியாவிலே ரெண்டு மூணு வேக்சின்ஸ் அப்புறம் யூஎஸ் பிரிட்டன் ஜெர்மனி இந்த மாதிரி எல்லா இதுவும் வேக்சின்ஸும் நம்ம கோவிட் கம்ப்ளீட்டாக வந்து படிச்சிட்டோன்னா எப்படி கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் தமிழ்நாட்டில் தற்போது நடைபெற்று வரும் தொல்லியல் அகழ்வாராய்ச்சிகள் பற்றி விரிவான கட்டுரைகளை விவரிக்க ஸோ வேரியஸ் ஆர்கியாலஜிக்கல் எக்ஸவேஷன் இஸ் இதெல்லாம் நமக்கு சிலபஸில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இல்லை கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னு வரும்போது இதெல்லாம் கூட இந்த ஆஸ்பெக்ட்லேயும் நம்ம படித்து வச்சுக்கணுன்றத புரிஞ்சுக்கணும் இதை தாண்டி நம்ம இன்னும் தெளிவாக இன்னும் நிறைய யோசித்து யோசித்து நிறைய படிப்போம் பட் மேக்ஸிமம் வந்து ரொம்பவும் மாறலை ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜாவது நம்ம ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி பார்த்தது நம்ம சிலபஸில் உள்ள வார்த்தைகள் வச்சு அது தான் கேட்டிருக்காங்க மீதி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கொஞ்சம் வந்து டைப் வந்து மாற்றிருக்காங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகணும் பழைய சிஸ்டம் படியே அப்படியே இருந்துகிட்டு இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆனால் நம்மளும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் கேட்கும்போது நல்லாவே ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ ஆன்சர்க்கி வந்து எல்லாரும் செக் பண்ணியிருப்பீங்க நானும் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் தான் எனக்கு டவுட்டாக இருக்குன்னு அதை செக் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர்க்கி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் ஸோ கட் ஆஃப் எல்லாமே நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணுவோம் நான் அதுக்கான ஒரு ஃபார்ம் வந்து கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து தரேன் அதில் வந்து ஃபில் பண்ணுங்கள் ஓவரால் எல்லோரும் அட்டன் பண்ணிக்கிறத வச்சு நம்ம ஒரு ஓரளவுக்கு டிசிஷனுக்கு வருவோம் எவ்வளோ கட் ஆஃப் வந்து இது பண்ணலான்னு பிகாஸ் ஜூன் ஃபிஃப்டீன் அந்த மாதிரி தான் வந்து ரிசல்ட் வரும் அது வரைக்கும் நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் வந்து வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது ஸோ எவ்வளோ சீக்கிரம் படிக்க ஆரம்பிக்கிறோமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நிறைய விஷயம் படிக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ